hi viewers so in this video we will be doing the question vixen company in previous video we have already been dealt with the hebaku company right so in this video we will do the vixen one so the question have the requirement like difference between the uh, risk and uncertain uncertainty in relation to the investment appraisal so आपको पता होगा कि इसका डिफरेंस क्या है कि यू मस्ट हैव बिन गॉन थ्रू द बुक यहाँ पे रीड किया होगा तो मैं बेसिक चीज़ बताती बता देती हूँ एंड आई मस्ट से यू गाइड टू यू गाइड टू ट्राई बाय योर सेल्फ टू राइट द आंसर ओके तो अब रिक्स जैसे कि लाइक अब सपोज आप छत पर से गिरोगे फॉर एग्जाम्पल हाँ तो गिरोगे तो क्या होगा आपको पता है सर फुटेगा पैर टूटेगा है ना बचो बचोगे कि भी नहीं पता नहीं मतलब है ना तो वो सब क्या आपको आउटकम्स पता है है ना तो वो चीज़ मतलब रिक्स में वही होता है आउटकम आपको पता है प्रोबेबिलिटी के थ्रू असाइन करके उसको आप लोग मिटिगेट कर सकते हो ऐसा होता है प्रोज इन्वेस्टमेंट अप्राइजल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वेर एज अनसर्टेंटी में क्या होता है हमको आउटकम नहीं पता है जैसे कोरोना वायरस आया किसी को पता था क्या नहीं ना वो चाइना में किसी ने प्रोडिक्ट किया था दैट्स वो डिफरेंट थिंग बट मतलब लाइक एक पता नहीं है ऐसा भी कुछ होगा फ्यूचर में करके किसी को पता नहीं था ना सो दैट्स अ अनसर्टेनिटी लाइक यू डोंट नो द आउटकम्स एंड दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड थ्रू द मैथमेटिकल मॉडल ओके सो ये बेसिक डिफरेंस है एंड तीन मार्क्स के लिए आई मस्ट से कि आप लोग ट्राई करो एंड ट्राई इट बाय योर सेल्फ एंड राइटिंग हैबिट करो एट सो दैट के एग्जाम में ईजी हो ओके सो नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी एंड ऑन द रिक्स रिलेटिंग टू द वेरिएबल कॉस्ट अब वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंसन हेयर इज दैट the most of student uh, the common mistake which the which a most of student do is they forget to comment on its financial acceptability uh, acceptability which also carry a marks between 0.5 to 1 so just don't lose this silly silly uh, don't lose the mark by doing this kind of silly mistakes so be careful okay to so, npv abhi hum nikalenge and next requirement is to critically discuss how can be how risks can be considered in the investment appraisal process okay <coughs> so there are various method like to incorporate the risks in the investment appraisal uh, you might have been gone through the chapter uh, you, and you might have been found that sensitivity analysis uh, uh, adjusted uh, disc, uh, adjusted payback probability analysis risk adjusted discount rate so you need to explain these all uh, method and it's uh, carrying a eight marks so ठीक है अच्छे से करना इसको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कोई फ़ायदा नहीं है मैं लाइक आप बुक पढ़ो मेक रीडिंग हैबिट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं लाइक थ्योरी पोर्शन में कैसे करूँ मैं बस न्यूमेरिकल कर लिया आप ये एज्यूम करके मत जाओ कि एग्जाम में सिर्फ थ्योरी न्यूमेरिकल ही आएगा आपको थ्योरी भी आ सकता है सो गिव इक्वली इम्पोर्टेंस टू द थ्योरी एज वेल ओके एंड नेक्स्ट थिंग वो लोग ये भी पूछते हैं कि लाइक <laughs> आप अपना आप लिख के बता दो ऐसे मैं बता दूँ कि लिख के तो आई मस्ट से कि आप लोग वही कॉपी पेस्ट कर लोगे एंड हो सके तो रट्टा भी मार लोगे कई लोग तो ये इससे बेटर है कि लाइक आप लोग खुद से ट्राई करो फर्स्ट रीड द बुक अगर कपलान टेक्स्ट होता है इट्स इनफ आप वो भी पढ़ सकते हो एंड पढ़ के अपनी भाषा में ट्राई टू राइट इट बाई योर एंड इफ यू स्टिल फील डॉट आपकी कोई लाइक टीचर है या फिर कोई भी सीनियर है और यू कैन शो इट टू मी ओके मैं एक बार देखूंगी इफ आई विल फाउंड कि लाइक कहीं पे करेक्शन करना जरूरी है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट इट एंड आपको इन्फॉर्म भी करूंगी बट इसके लिए एक ही सोल्यूशन है बट फर्स्ट यू गाइज ट्राई इट बाई योर सेल्फ इन इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन डू लेट मी नो और इन केस आपके कोई भी सुपेरियर टीचर जो भी है उनको बताओ ठीक है वो लोग करेक्शन करेंगे बट अपने से ट्राई करो सो अब आते हैं मुद्दे की बात पे सो वी नीड हेयर वी नीड टू कैलकुलेट द एन पी वी राइट आप क्वेश्चन पढ़ते हैं विक्सन कंपनी इज वैल्यूटिंग ए प्लान इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू प्रोडक्ट कॉस्टिंग ट्वेंटी मिलियन ओके सो दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ए न्यू प्रोडक्ट विच कॉस्ट ट्वेंटी मिलियन पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन मतलब दिस वन इज ईयर जीरो ओके अभी पता नहीं है हमारा ईयर प्रोजेक्ट का लाइफ क्या है तो लेट्स अज्यूम अभी एज्यूम नहीं करते हैं मतलब लाइक अभी ईयर जीरो पे हमारा ये पेमेंट होने वाला है ये नोट डाउन करते हैं सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इट्स 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 ट्वेंटी थाउजेंड मैंने थ्री जीरो पर कॉमन ले लिया है ओके एंड द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस फॉर द फोर इयर्स सो लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज फोर ईयर्स राइट 
uh, at the end of the which production will cease and investment project will have a terminal value of zero terminal value means residual value which will be zero okay fine a financial information relating to the investment project is as follow okay so first we have given the unit and we have taken three zero common so we want to consider three zero here uh, last three zero and four hundred oh -ho. okay so this is our unit right after that selling price per unit given okay and fixed cost also given this selling price has have not been adjusted for the selling price inflation which is expected to be 3.5 percent annual fixed cost are given above in the nominal terms okay <coughs> so basically uh, selling price is in real term okay and this is the case of a specific in, uh, inflation and uh, you might guys have been wondering how I came to know so aapka in selling price ek rate se inflate ho raha hai and variable cost ek and fixed cost ek they uh, agar overall ek rate se sara inflate hota usko uh, we used to call it as a general inflation but here selling price is uh, inflated by one rate and variable cost by one rate and fixed cost by other rate so this is the case of a specific uh, inflation and when the specific inflation is given in the question I must say you guys use the no nominal method okay अब नॉर्मली मेथड मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग ने बुक पढ़ा होगा मेरे से अच्छे से पता होगा आपको ओके दिस इज द सेलिंग प्राइस इन द रियल टर्म ओके नाउ सेलिंग प्राइस इन नॉमिनल टर्म्स राइट एंड हाउ वी विल गेट दैट फर्स्ट सेलेक्ट द नॉमिनल टर्म ऑफ इच एंड रिस्पेक्टिव ईयर एंड मल्टीप्लाई one plus with the inflation rate which in our case is 3.5 percent and for the power you can put one or just select the this cell uh, like year one okay 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 so this is for the selling price inflated value and we will copy and paste it over the year and let's take it to the two decimal place <coughs> okay this done and you can show this working in the separate uh, like uh, side may have walk in one two three karke so kar sakte ho theek hai main main bas aapko yahan pe samjhane ke liye as randomly kar rahi hu theek hai okay to ab hamara revenue kya kya aa jayega <coughs> revenue revenue will be multiplication of unit into nominal selling price per unit okay so aaya okay we got it now it's done for the okay fixed cost has already been uh, in the nominal term so we don't have to incorporate inflation so we will simply put the value 1100 then after that minus 155 minus 1200 okay <coughs> now variable cost per unit okay selling price per unit variable cost per unit okay so what is it अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन वेदर कंपटीशन इज मेंटेन बाय बिटवीन द की सप्लायर ऑफ द कंपनीट एंड परचेज डिपार्टमेंट हैज मेड द फॉलोइंग फॉरकास्ट सो प्रोबेबिलिटी हैज बीन असाइन टू द फ्यू वेरिएबल कॉस्ट लाइक टेन पॉइंट एट जीरो पे फोर्टी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी ट्वेल्व थर्टी फाइव एंड फोर्टीन पॉइंट सेवन जीरो ट्वेंटी परसेंट एंड कंपटीशन को भी नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग मॉडर्ट एंड वीक सो वॉट वी हैव टू डू इज हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट एंड हाउ डू वी गेट दैट and we will simply take uh, 10.80 into 45 percentage and then we will add <coughs> next variable cost uh, moderate variable cost means 12 into 35 percentage right then 40.70 into 20 percentage and it will be same throughout the year no issue okay now the question is telling ab ye variable cost is in the real term now we have to find out the nominal term okay nominal terms <coughs> <coughs> uh, 
and how do we get that uh, what is the nominal rate nominal inflation rate the variable cost in the forecast are before taking account of variable cost inflation of 4% per year so 4% is our inflation for the variable cost and simple jaise upar kiya waise yahan pe bhi karenge okay i forgot here into ओके सो बी केयरफुल ब्रैकेट डालते वक्त अदरवाइज सिली मिस्टेक्स की वजह से भी आपको जीरो पॉइंट फाइव मार्क लूज कर सकते हो सो बी केयरफुल ओके सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी ओके सो वी विल डिडक्ट हेयर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड हाउ डू वी गेट दैट वी विल मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट इन नॉर्मल टर्म इन द यूनिट ओके okay now uh, we will calculate contribution we have contribution and it will be this okay okay so now taxable cash flow copy paste paste okay Vixen company claim tax liable depreciation on 25% per year reducing balance basis on the full investment cost 20 million and pay corporation tax at 21 28% one years in arrears okay to ab yahan pe hum log kya karna hai tax nikalenge so less tax mine into 0.28 copy and shift paste ओके नाउ टैक्स रिलीफ ओके टैक्स रिलीफ में अभी एरियर्स पे आए नहीं है सो so अभी हैव ए पैसेंस ठीक है अभी मैं बताती हूँ तो अब टैक्स रिलीफ के लिए रेजिडल वैल्यू इज जीरो ऑलरेडी टोल इन द क्वेश्चन ट्रेनल वैल्यू इज जीरो सो टैक्स रिलीफ में uh, हम लोग इन्वेस्ट कितना करें ट्वेंटी थाउजेंड आई मैं मैं शॉर्टकट लगा रही हूँ ठीक है मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स रिलीफ बाई शॉर्टकट एज वेल एज थ्रू द प्रोसेस सो गो थ्रू दैट वीडियो एक बार वॉच कर लेना ओके सो दिस इज ट्वेंटी थाउजेंड आवर टैक्स रिलीफ एंड वॉट इज टैक्स परसेंट वी गॉट टैक्स अलाउबल डेप्रिशिएशन ट्वेंटी फाइव एंड टैक्स रेट ट्वेंटी एट and it's got 75 in the second year again 75 in the second year of second oh okay and for the final year first we need to calculate total one which is 20000 into 28% 5600 and out of this 5600 you should we should subtract the previous we have already been claimed Okay, we got two, three, six, two. <coughs> Now, question I told tax will be paid one years in arrears. So, अब इसको copy करो x and shift कर दो. That's it. <coughs> okay. So now this is our tax relief and initial investment. Anything else left? Okay. It is a plan to finance investment project with the issue of eight percent loan note redeemable in the ten years time. Uh, अब यहाँ पे हम लोग क्या है ना कि लोन नोट को इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं कंसीडर करेंगे क्यों बिकॉज उसी इंटरेस्ट परसेंट से हम लोग डिस्काउंट करते हैं सो दैट्स वाई वी वॉन्ट कंसिडर एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ओके और लोन इशू करे या फिर कुछ कुछ भी इशू करे इट्स वॉन्ट क्रिएट एंड डिफरेंस अब यहाँ पे हम लोग नेट कैश लो इट विल बी सम कहाँ से होगा यहाँ से ओके okay. इसको मत कंसीडर करना ये तो हमारा लाइक दिस इज अ टोटल टैक्स रिलीफ विच वी गॉट ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट सो डोंट कंसीडर दिस हम लोग फाइव ईयर तक ही लेंगे सो नाउ एन कैलकुलेशन थ्रू फॉर्मूला करती हूँ और यू कैन अप्लाई द डिस्काउंटेड एंड कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू वैसे भी कर सकते हो सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू 
So fixing company nominal after tax weighted average cost of capital is of 10% and real after tax weighted cost of capital is 7% and the cost of equity is 11%. So now, as we are uh, using the nominal approach, so because each and every cash inflow has been uh, is calculated in the nominal term, so we must take the discount rate also in the nominal term. Okay, so which in our case case is ten percent, or sometimes you might need to be calculate. Okay, after that undiscounted cash flow. Okay, so here we go. Okay. तो पॉइंट के वजह से कुछ डिफरेंस आ रहा होगा बट अप्रोच इज यही ऐसे ही आपको फॉलो करना है अप्रोच आपको ठीक है ओके तो ये हो गया हमारा एंट्री नाउ कमेंट सो व्हाट यू विल कमेंट सिंस द लाइक एंट्री ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव सो प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल बट एक चीज आपको और मेंशन करना होगा सो एज अ वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एज देयर इज प्रोबेबिलिटी असाइन टू द वेरिएबल कॉस्ट एंड आवर एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट इन आवर कैलकुलेशन इज 12 ठीक है बट व्हाट इफ इट्स गो टू 10 जिस पे उसका 45% प्रोबेबिलिटी उस चांस को होने का तो हमारा एनपीवी में डिफरेंस आएगा ठीक है आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो अदरवाइज बस वहां पे कमेंट में मेंशन कर दो कि डिफरेंस आएगा दैट्स सफिशिएंट ठीक है बट आपको उसके लिए भी मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है ऑन द रिस्क रिलेटिंग टू द वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक है सो ये आपको यहाँ पे कमेंट ऐसे करना होगा सो इन दिस वीडियो यहीं तक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बाकी के क्वेश्चन ठीक है सो तब तक के लिए स्टेट यूनिफर्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ओके